হ্যালো বিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয় দর্শক আজকে আমরা এমন একজন চলচ্চিত্র নায়িকাকে নিয়ে আলোচনা করব চিত্রনায়িকা ময়ূরী এখন কি করছেন কীভাবে তার সময় পার করছেন এই বিষয়গুলো একটু আলোচনা করব আপনাদের সম্মুখে আপনারা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এককালের ঢাকায় সিনেমার আবেদনময়ী ও সমালোচিত অভিনেত্রী ছিলেন ময়ূরী অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত নায়িকাদের শীর্ষে মুনমুনের পরেই ময়ূরীর নাম পাওয়া যায় উনিশশো সালে মৃত্যুর মুখে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে আগমন করেন চিত্রনায়িকা ময়ূরী তবে আরও ভিন্ন তথ্য জানা যায় চলচ্চিত্রের জুনিয়র শিল্পী সেতুর মেয়ে ময়ূরী তাকে চলচ্চিত্রে নিয়ে আসেন মাহমুদ নামে একজন প্রযোজক শহীদ পরিচালক ছিলেন কবি আবুল হাসানের ছোট ভাই প্রয়াত আবিদ হাসান বাদল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবিটি নির্মিত হলেও ময়ূরী ছবিটিতে ছিলেন না তিনি কেরিয়ার শুরু করেন রাজা নামের একটি ছবি দিয়ে এরপর তিনি কেরিয়ার সজীব রাখার জন্য এমন একটি ঘরানার প্রযোজকদের ছবিতে জড়িয়ে জড়িত হতে থাকেন যারা কখনো ভালো ছবি নির্মাণ করেন না ময়ূরী অর্থ উপার্জন করেছেন সে সময় অনেক এবং মগবাজার এলাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন বর্তমানে তিনি সেই ফ্ল্যাটেই আছেন সংসার করছেন এবং তার দুই সন্তান রয়েছে ময়ূরীর স্বামী রেজাউল করিম খান মিলন মারা যান দুই হাজার পনেরো সালের সাতাইশ সেপ্টেম্বর মিলন টাঙ্গালের ভুয়াপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন কাটপিস সিনেমার সবচেয়ে বেশি চাহিদা সম্পন্ন অভিনেত্রী ছিলেন তিনি তখন এই অভিনেত্রী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বেশ কিছু অশ্লীল সিনেমায় দেখা যায় এই অভিনেত্রীকে দেশীয় চলচ্চিত্র সুস্থ দ্বারা ফিরলে অনেকটাই অন্তরালে চলে যান কয়েক বছর আগে দারটি পিকচার সিনেমার আদলে একটি সিনেমা নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন ময়ূরী তবে এটিও এখন বন্ধ রেখেছেন চলচ্চিত্রের কোনো কাজ তার হাতে নেই তিনি এখন স্টেজ শোয়ে অংশ নিচ্ছেন গত বছরের দেশের বাইরে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন এই অভিনেত্রী ময়ূরী অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র বাংলা বাই নব্বই দশক থেকে এই পর্যন্ত ময়ূরী অভিনীত তিন শত সিনেমা মুক্তি পেয়েছে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলো সিনেমাগুলোতে তিনি যতটা প্রশংসিত হয়েছেন তার চেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছেন শিরোনামের সিনেমায় শক্তিমান চলচ্চিত্র অভিনেতা আলমগীরের স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন ময়ূরী ময়ূরী গণমাধ্যমকে বরাবরই এড়িয়ে চলেন তারপরে অসম্প্রতি তার সাথে কথা হয় তিনি বলেন অনেক সাংবাদিক আমার বিরুদ্ধে অনর্থই ইচ্ছে মতো খবর ছাপেন কিন্তু এইসব খবরের সত্যতা নেই তাই আমি কোনো সংবাদ মাধ্যমে আর কথা বলতে চাই না চলচ্চিত্র সম্পর্কে কথা বলতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত এতটুকু জানান তিনি চলচ্চিত্রে আর ফিরবেন না কখনো এইভাবে বাকি জীবন কাটিয়ে দিবেন প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান যদি ভালো লেগে থাকে আমাদের সাথে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে